Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет интересным, я надеюсь, что оно вам понравится, и вы, кстати, в этом видео узнаете очень много обо мне. Если вас это заинтересовало, и вы жаждете это услышать, то оставайтесь со мной. Первое. Да, конечно, первое я начну с цифры 1. Но в дальнейшем я цифры называть уже не буду, потому что начать-то нужно всегда с первого числа, а вот закончу я цифры 50. Ладно, больше не буду вас томить, потому что от долго можно разговаривать, и вы не узнаете несколько слов обо мне. Я не люблю, когда возле меня курят. Я не переношу дым табака. У меня от него сразу начинают слезиться глаза. Также я не люблю, когда в кафе пишут места для курения, но при этом они не обеспечивают вентиляцию хорошую и плюс, конечно же, перегородку, потому что свойство дыма всегда хорошо распространяется. Оно может летать по всему залу и, конечно же, уже некомфортно в нем сидеть. Я не люблю, когда сидят родители и курят при детях. Я просто этого не переношу. Хожу в основном в джинсах, я люблю эту одежду, я мне чувствую более комфортно, юбки я носила, но, знаете, я как-то в них не очень уютно себя чувствую, я как-то немножко переживаю, что стрелка у меня а, где-нибудь на колготках, плюс, когда вы поднимаетесь по лестнице, мужчина очень любит смотреть наверх, поэтому я не люблю это. Поэтому я в основном хожу в штанах. Я перестала ходить на высоких каблуках не из-за того, что у меня стали ноги болеть, просто у меня очень быстрая ходьба, поэтому у меня не получится ходить очень медленно, а на каблуках, как вы знаете, не очень быстро можно находить темп в ходьбе. Поэтому я в основном хожу на плоской подошве. То есть могу, конечно, купить маленький каблучок, и все, ограничиться этим. И а вот высокие я что-то не очень люблю. Плюс на каблуках очень быстро устают ноги. А ноги нужно беречь. Я раньше ела по 5 конфет. Я думала, если я съем 5 конфет, значит я в школе получу цифру 5. Я очень люблю слушать громко музыку. Я просто обожаю слушать громко музыку. Конечно, я не врубаю ее на всю квартиру и на всю улицу. Я слушаю в наушниках. Но если вы услышите где-то очень громкую музыку, знаете, что я где-то рядом с вами. Мои родители сначала назвали меня Светы. То есть, конечно, один из родителей назвал меня Светы по ошибке. Мой папа пошел в ЗАГС. И сделал свидетельство рождения на имя Светы. Но при тем, как пойти в ЗАГС, моя мама сказала ему, назови дочку Алены. А он по пути забыл и назвал меня Светы. Так что им пришлось потом переделать свидетельство рождения на имя Елена. В основном я хожу пешком. Люблю я ходить пешком. И даже я в своем районе не пользуюсь автобусом. В основном я хожу пешком. В детстве меня во дворе называли огоньком. Потому что у меня была шапка красного цвета, и меня все прозвали огонек. И первые коньки были не фигурного типа, то есть белого цвета, а мужские. Я научилась сначала кататься на мужских коньках черного цвета. Я стала пить очень много кофе после рождения детей, а до этого я пила только чай. Я получила водительское удостоверение и стала водить машину в 2001 году. Я меняла несколько раз цвет волос. Я была и блондинкой, я была и рыжей, я была черной, я была фиолетовой. Все. Я остановилась вот на этом цвете, который у меня сейчас. Больше я не собираюсь менять. В детстве я сломал обе руки, левую и правую. Левую я сломала, когда играла в бадминтон. Я ударилась о бордюр и сломала себе руку. За валанчиком побежала. И правую руку я ломала, когда каталась на коньках. То есть я постоянно падала на одну и ту же руку, и в итоге я ее сломала. Вышла я замуж в 18 лет, познакомилась я со своим мужем в 18 лет, а вышла я в 18. Они используют тональную основу и пудру. Сейчас в данный момент у меня просто загар. 
Я часто меняла и экспериментировала на длиной своих волос. Они были у меня очень короткие. В основном даже сходили на мальчишескую. Поэтому я решила, что я буду отращивать длинные волосы. Поэтому я больше не стригу. Конечно, стригу только секущие кончики, а так я больше длину не буду стричь. Я два года носила брекеты, и после них у меня немножко поменялся акцент и произношение. У меня немножко стало слышаться шипение, поэтому свои плюсы и минусы есть в ношении брекетов. Я люблю спать на животе. Раньше я была жаворонком, я даже помню, вставала в школу за два часа. То есть я вставала где-то в 6 часов утра уже в школу. В 8 часов я уже выходила из дома. Сейчас я стала собой. Не знаю, поменялось у меня <смех>, временные климатические полюса, поэтому теперь я стала совой. Я люблю надувать отживательные резинки, пузыри и лопать их. И также я люблю надувать пакеты и также их лопать. Я люблю играть в спортивные игры на подобие футбола или хоккея, но смотреть их почему-то по телевизору не люблю. А вот играть в них обожаю. В детстве я в основном так и играла. В футбол или в хоккей с мальчишками. Я большая фантазерка и творческая натура. Обожаю что-нибудь сочинять и выдумывать. Я люблю читать сказки. Обожаю читать сказки. И также смотреть старые мультики. Том Джерри, Утиные истории, Черный плащ. Когда я на море, я очень долго захожу в воду. Уже все забежали, а я только захожу. Где-то в один засек захожу я в воду 45 минут. Ну не знаю, привычка такая стала. Раньше я заходила с разбегом, да, а теперь я медленно-медленно. 45 минут прошло, Ленка купается. Я обожаю качаться на качелях, это такой адреналин и экстрим, когда вы качаетесь на качелях, у меня несколько хобби. Я собираю пивные крышки, собираю я камушки, когда бываю путешествие. То есть какой-то камушек попадет с меня под ногу, я его беру. Маленький, конечно, небольшой, сразу глубину. И также я люблю собирать автографы. Да. И особенно автографы я собираю, когда я езжу в путешествие. То есть у любых простых людей, как в магазине, на парковке, я попрошу его расписаться. И он с удовольствием расписывается, и я вот собираю такую маленькую коллекцию, у меня уже есть автографов, камушков и также пивных крышек. Родилась я в Москве, и жила я на улице, которая, не знаю, скорее всего, как из рассказа Тимур и его команда. Улица называется Тимуровская. Я не особо люблю, когда мне дарят цветы. Я считаю, что лучше купить хороший подарок, чем э, цветы. Не знаю, те же деньги, но с большой пользой можно хороший купить подарок. А цветы, они постоянно три дня в вас, честно. Так жалко их выбрасывать. Не знаю, ну мне лучше, конечно, что-нибудь полезное, и которое более в дальнейшем пригодится больше. Когда я голодная... Вы знаете, я не соблюдаю никакой культуре, я рем руками, только это в тайне. Я перед дорогой никогда не ем, не знаю. Я очень мало пью и ем. Даже в самолете я не могу кушать. Я лучше выпью кофе или просто пожую жвачку или конфету, но я не могу кушать перед поездкой и во время поездки, допустим, мы едем а, где-нибудь в автобусе, я лечу в самолете, не знаю, ну... Не тянет мне. Я помню, мы летели когда в Америку 12 часов, и я не ел, только пила. Двое суток я сидела как на голодном пайке. Но я не чувствовала себя как-то неуютно, мне было комфортно. Зато потом хорошо покушала. Так что не знаю, что это такое, но вот не люблю я кушать перед тем, как еду куда-нибудь. Я ношу линзы, зрение у меня минус 3, очки я не ношу, потому что они меня вызывают вот это вот, вот, раздражение. Поэтому я ношу только в их исключительных случаях, когда, допустим, глаз болит или а, хочу отдохнуть, а линз только тогда их одеваю. А так я особо не ношу их. В основном я ношу линзы. Я не люблю очень долго находиться в магазинах, делать а, покупки. 
То есть длительный шопинг. Я от него очень быстро устаю. Мне кажется, что в каждом магазине одна и та же вещь. То есть начинается уже мерещиться. Поэтому я люблю такой спонтанный шопинг. Зашел, увидел, купил, продолжил дальше свой путь. Я люблю большинство жару, но не люблю холод. Я его просто не перевариваю. А вот жару я просто обожаю. Я себе недавно проколола три дырки на ушах. Так что у меня теперь с левой и справа по три дырочки. То есть в итоге получается 6 дырочек. Я не люблю, когда у меня плохое настроение. Но я его поднимаю очень быстро с любимым своим шоколадом и, конечно же, музыкой. Я люблю больше принимать ванну, потому что она больше расслабляет тело, чем душ. У меня есть брат. Он старше меня на 7 лет. Зовут его Вова. Я люблю играть в компьютерные игры, особенно где присутствуют стрелялки. Я хожу патроны там у меня кончаются, у меня враг уже побеждает, у меня жизнь сокращается, и бессмертия у меня нету. Короче, адреналин шикарный. Подсела я на игру Сэма, там у него три части. Просто, если вы еще не играли в него, поиграйте, вам понравится. Я, кстати, нашла функцию Бога, то есть он стал у меня бессмертным. О, а то там такие быки рогатые, просто их столько в количестве бегут на вас, вы просто физически не успеваете подбегать медицинской помощи и плюс а, полечиться и найти патроны, поэтому нет, лучше в такие игры играть только с бессмертием. Я люблю очень мягкие игрушки, я их покупаю, но сейчас стало не так сильно много покупать, все-таки они, как называют их, пылесборники, поэтому ограничиваюсь, я бы их скупила бы все, но... Я не люблю очень долго ждать официанта, когда вы приходите в кафе, садитесь. У нас очень много было случаев по этому поводу, то мы уходили из кафе, потому что вы приходите, да, вы клиент, они же от этого получают проценты, прибыль. Но почему-то особенно не, не стремятся к вам сразу бежать и принимать у вас заказ. И также я не люблю, когда очень долго несут счет. Что я там взяла? Три всего лишь а, тарелки и все. Ну, стакан, допустим, сока. Все. Ну, невозможно вот столько его выписывать так долго-то. Я люблю очень фотографироваться. Я просто обожаю фотографироваться. Скорее всего, я, наверное, в прошлой жизни была фотомоделью. Поэтому очень люблю фотографироваться. А я захожу в метро, я не сажусь. Я лучше постою, потому что я знаю точно, что на следующей станции войдет пожилой человек, старушка, дедушка. Ему более будет удобно сесть, чем мне. Поэтому я не люблю садиться, я люблю стоять. Я научила кататься на коньках иностранцев. Мне было где-то 14 лет, я ездила в парк Горького, там я каталась на коньках. И вот там пришли двое молодых людей, они разговаривали на английском языке. Я, к сожалению, не понимала, о чем они говорят, но по мимике и жестам можно понять, что они хотели научиться кататься на коньках, так что я их научила кататься на коньках. Я не люблю, когда у меня грязные волосы. Мне хочется их моментально помыть. Грязные волосы, почему так происходит? Во-первых, у нас климат, он не чистый. То есть волосы приходится мыть чуть не каждый день, потому, особенно летом. Пыль э, летит на волосы, они быстро загрязняются. Ну, конечно же, от укладочных э, приспособлений. Мусы, пенки, лаки. То есть уже ближе к вечеру это уже... Не так смотрится, и плюс э, грязность такая появляется, потом чешется, плюс еще перхоть. Поэтому после того, как вы нанесли пенку, лак, лучше вечером помойте себе голову. Вам будет легче и волосам будет комфортно. Я стесняюсь кушать попкорн в кино, потому что им такое впечатление создается, что мой хруст слышен на весь зал и в каждом ухе соседа слышно мой хрустящийся звук. Я не люблю, когда в чемодане разбросаны вещи. Я люблю, когда 
эти вещи упакованы в специальные чехлы. Это удобно. Вы знаете, что в каждом чехле находятся определенные вещи. Очень удобно искать. Они по всему чемодану рыща. Тем более вы этим экономите время. И, конечно, создаете сами себе комфорт. Я не люблю, когда на пляже очень много людей. Какой-то вызывает дискомфорт, потому что вы хотите отдохнуть, почитать, а возле вас бу-бу-бу постоянно или курят, или пьют пиво. Я бы запретила вообще на пляже вот, э, пить пиво и курение. И, конечно же, это некомфортно другому человеку. Поэтому я не люблю, когда слишком много народу. Я люблю, скорее всего, дикие пляжи. Более комфортно я себя в них чувствую. И я смотрю сериалы самые разнообразные. Я попробую сейчас перечислить и вспомнить, какие сериалы смотрела. Наш первый сериал, самый первый, который я смотрела еще в свою молодость. Это были подростки с Беверли Хиллз, потом дети с Беверли Хиллз которую я сейчас смотрю, я смотрю сейчас Кости, потом «Секс в большом городе» сериал, обожаю его смотреть. Есть дальше у меня сериал будет «Теория большого взрыва», это самый знаменитый сериал про физиков, там Шелдон зажигает. Вот если вы захотите, то мы с Вадимом сделаем на них обзор и расскажем о каждом сериале, который мы смотрим. Что я заметила в последнее время, что меня стало укачивать. Когда я сижу за рулем, меня не укачивает. Но когда я сижу на заднем сиденье или на переднем, меня начинает укачивать. И перед тем, как поехать, я пью драмину. У меня есть дети. Дочка Вероника, ей 15 лет, и сын. Ему скоро исполнится уже где-то через несколько дней, 8 лет. Если вы посчитали, я думаю, то, что вы не ошиблись, там ровно 50. Я думаю, что вам понравилось это видео. Вы узнали обо мне очень много интересного. Так что приятного вам просмотра. Всем пока! Thank you.